Yes. Good morning. Good morning, sir. MLS Degree College, Pudigurala. Good morning, all. We'll start the session. Right. So, Manaki calendar, how does it go? Calendar, how does it go? Sir, please unmute, sir. Okay. Right, right. So today we'll discuss about calendars, a simple topic. It's hardly take a one hour max. And man uh, four models of questions. We'll discuss about the four models. Right? So if any doubts, please let me know. Calendars. So first of all, what is the use of calendars? Calendars in the use of someone general students use to then key exam dates and then the holidays and the money on the right. So what is the use of calendar into a particular date key? For example, if you go with the um, uh, 24th December, say uh, 2014. So this particular date follows on which day? And a date is that date is related to a day. Whether it is a Monday, Tuesday, Wednesday, a day is find out. Generally, this is the first model. This is the first model. And a date is that date is related to a day find out. Second day is that day is that For example, December 1947, third Saturday. What is the date? And a day is third Saturday and day is Saturday and it's then it related to a date of study. Right. And in quote, I must repeated calendars. And 1947 prati year ko calendar. So 1947 calendar mali a year low repeat a yun tadi. Then the previous a year low nun tadi. So every year has a calendar. On prati year ko calendar. For example, 2022 man ko calendar on the 2022 calendar on the and a e calendar of the repeat out of the leather out a mali a year low mana 2022 can a calendar under the previous ka a year low wound under the same calendar so we'll call it as a repeated calendars then in code in end for example if it is like uh, monday epudu 25th jan 2016 2016 Monday Ayunte and 29th July 2016 Eros Autadi. And it's not exact if from the if case. Wakavana 25th Jan 2016 Monday Ayunte Ganka. Then based on 29th July 2016 Eros Autadi. Whether it is a Monday, Tuesday, Eros Autadi. So these are the four models we'll discuss in today's session. <coughs> Right, so calendars. Another man can you and take basic information the realm. So, what do you mean by the basic information in the sense? There is an issue. Week consists of seven days. Week consists of seven days. Walk a week low, there will be seven days. So, seven days and a month came on time. We'll start with the Saturday. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Friday. So, it is seven days on the month. Right. And one year, one year consists of 365 days or 366 days. Right. 365 days on the ordinary year. And ordinary year. And whether it is a 366 days and day and day, leap year. Right. So, you put ordinary year 365 days on time. Fine. So in the completed weeks on time and 52 weeks on time. Year consists of 52 weeks. And the what I just do is 365 days in weeks low convert we have a 52 weeks. Right. So 52 weeks in any extra days on time and 52 weeks and meaning in 52 into 7. 7 to the 14, 1, 7, 5, 35, 36. 
అంటే త్రీ సిక్స్టీ ఫోర్ డేస్ వచ్చినాయమ్మ యాక్చువల్లీ ఇయర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ కదా అంటే మనం ఏం రాస్తామంటే ఫిఫ్టీ టూ కంప్లీటెడ్ వీక్స్ అండ్ వన్ ఎక్స్ట్రా డే ఎక్స్ట్రా డే అంటే త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ని వీక్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ని వీక్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఫిఫ్టీ టూ కంప్లీటెడ్ వీక్స్ అండ్ వన్ ఎక్స్ట్రా డే అని రాస్తాం రైట్ అదే లీప్ ఇయర్ రాసాం అనుకో అప్పుడు ఏమవుతుంది సేమ్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్స్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ట్రా డేస్ ఎక్స్ట్రా డేస్ అంటే లీప్ ఇయర్ లో టూ ఎక్స్ట్రా డేస్ ఉంటాయి అండ్ ఆర్డినరీ ఇయర్ లో వన్ ఎక్స్ట్రా డే ఉంటుంది రైట్ సో ఇది మనకి ఏమవుతుందండి డేస్ రిలేటెడ్ ఇప్పుడు త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ని వీక్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే మనకేం తెలిసింది ఫిఫ్టీ టూ కంప్లీటెడ్ వీక్స్ ఉంటాయని తెలిసింది అదే మనం త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ని మంత్స్ లో కన్వర్ట్ చేసాం అనుకో మంత్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే మనకేం తెలుసు వీ హ్యావ్ అవర్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ పర్ ఇయర్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ని ట్వెల్వ్ మంత్స్ కింద డివైడ్ చేస్తారు అంతేనా వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మంత్స్ ఎన్ని మంత్స్ ఉంటాయంటే ట్వెల్వ్ ఉంటాయి ఆ మంత్స్ ఏంటి జాన్యువరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఏప్రిల్ మే జూన్ అవునా జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ అండ్ డిసెంబర్ సో దీస్ ఆర్ ద ట్వెల్వ్ మంత్స్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ని ఈ ట్వెల్వ్ మంత్స్ కింద డివైడ్ చేశారు సో జాన్యువరీకి ఎన్ని డేస్ ఉంటాయంటే ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ థర్టీ వన్ డేస్ ఫిబ్రవరి ఇఫ్ యూఆర్ కన్సిడరింగ్ ఆర్డినరీ ఇయర్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ అంటే ఇది ఆర్డినరీ ఇయర్ కదా ఆర్డినరీ ఇయర్ లో ఫిబ్రవరిలో ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ఉంటాయి అవునా మార్చ్ లో ఎన్ని ఉంటాయి థర్టీ వన్ ఏప్రిల్ లో అగైన్ థర్టీ అండ్ మే లో థర్టీ వన్ జూన్ లో థర్టీ జులై కన్సిస్ట్ ఆఫ్ థర్టీ వన్ డేస్ ఆగస్ట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అగైన్ థర్టీ వన్ సెప్టెంబర్ లో థర్టీ అక్టోబర్ లో థర్టీ వన్ అండ్ నవంబర్ అగైన్ థర్టీ డిసెంబర్ ఈస్ థర్టీ వన్ సో త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ని ఈ మన మంత్స్ లో ఇన్ని ఇన్ని డేస్ లో కింద అలకేట్ చేశారు రైట్ సో జాన్యువరి ట్వంటీ థర్టీ వన్ ఫిబ్రవరి ఈస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా డిసెంబర్ కూడా థర్టీ వన్ ఉంటాయి గాడ్ ఇట్ సో మనకి ఎంటైర్ క్యాలెండర్స్ దేని మీద బేస్ అయ్యి ఉంటుంది అంటే ఆర్ట్ డేస్ మీద బేస్ ఉంటుంది ఆర్ట్ డేస్ ద ఎంటైర్ క్యాలెండర్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ఆర్ట్ డేస్ అసలు ఆర్ట్ డేస్ అంటే ఏంటి అసలు ఆర్ట్ డేస్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన జాన్యువరీ తీసుకున్నాం అనుకోము జాన్యువరీలో ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయి థర్టీ వన్ డేస్ ఉన్నాయి అవునా సో ఈ థర్టీ వన్ డేస్ లో ఎన్ని కంప్లీటెడ్ వీక్స్ ఉన్నాయి ఈ థర్టీ వన్ డేస్ ఏమని రాస్తారు ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ అంటే ఫోర్ కంప్లీటెడ్ వీక్స్ ఉన్నాయి అండ్ త్రీ ఎక్స్ట్రా డేస్ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఫోర్ సెవెన్ సార్ ఎంత ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ వన్ అంటే జాన్యువరీని తీసుకున్నాం అనుకోండి జాన్యువరీలో వీ హ్యావ్ ఫోర్ కంప్లీటెడ్ వీక్స్ అండ్ త్రీ ఎక్స్ట్రా డేస్ రైటా సో ఈ త్రీ ఎక్స్ట్రా డేస్ ఏదైతే ఉన్నాయో దీనిని ఆర్ట్ డేస్ అంటాం జనరల్ గా జాన్యువరీలు ఎన్ని ఉన్నాయి త్రీ ఎక్స్ట్రా డేస్ ఉన్నాయి కాబట్టి జాన్యువరీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ త్రీ ఆర్ట్ డేస్ అని చెప్తాం జాన్యువరీలు ఎన్ని ఆర్ట్ డేస్ ఉన్నాయి త్రీ ఆర్ట్ డేస్ ఉన్నాయి అదే ఫిబ్రవరి తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆర్డినరీ ఇయర్ అంటే మొత్తం ఎన్ని రోజులు ఉన్నాయి ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ఉన్నాయి సో ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ఏమని రాయచ్చు ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ కంప్లీటెడ్ వీక్స్ ప్లస్ జీరో అంటే ఫిబ్రవరిలో ఆర్ట్ డేస్ ఏమీ లేవు అవునా మళ్ళీ మార్క్స్ తీసుకున్నాం అనుకో థర్టీ వన్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం మొత్తం ఆర్ట్ డేస్ రాద్దాం జాన్యువరిలో త్రీ ఆర్ట్ డేస్ ఉన్నాయి ఫిబ్రవరిలో జీరో ఆర్ట్ డేస్ మార్చ్ లో మళ్ళీ త్రీ ఉంటాయి ఏప్రిల్ లో టూ మే లో త్రీ జూన్ లో టూ జూలైలో త్రీ ఆర్ట్ డేస్ అండ్ త్రీ ఆర్ట్ డేస్ టూ ఆర్ట్ డేస్ త్రీ ఆర్ట్ డేస్ టూ ఆర్ట్ డేస్ అండ్ త్రీ ఆర్ట్ డేస్ సో నెలవారీగా మనం ఏం చేసామంటే ఆర్ట్ డేస్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసాం మొత్తం వన్ ఇయర్ లో ఎన్ని ఆర్ట్ డేస్ ఉన్నాయి అంటే ఎన్ని కౌంట్ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్ట్ డేస్ వచ్చేస్తాయి కదా చూడండి ఇక్కడ మనం ఏమని రాయచ్చు త్రీ సిక్స్ తర్వాత నైన్ నైన్ ప్లస్ త్రీ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ వన్ ఇక్కడ ఏంటి ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ టోటల్ ఎన్ని ఆర్ట్ డేస్ ఉన్నాయంటే మనకి ట్వంటీ నైన్ ఆర్ట్ డేస్ ఆర్ దేర్ ఎందులో
అప్పుడు ఏం చేయాలి ఎప్పుడన్నా ఆడ్ డేస్ ఎప్పుడు కూడా జీరో టు సిక్స్ ఏ ఉండాలి వెన్ వీ హ్యావ్ మోర్ దాన్ సిక్స్ ఒకవేళ సెవెన్ ఉన్నా గానీ ఇది కంప్లీటెడ్ ఒక వీక్ కింద మళ్ళీ ఫామ్ చేసేస్తాం ఆర్ డేస్ ఎప్పుడు కూడా జీరో నుంచి సిక్స్ ఏ ఉంటాయి ఉండాలి ఒకవేళ మీకు సెవెన్ ఆర్ డేస్ వచ్చింది అనుకోమా అది మళ్ళీ వన్ వీక్ అని చెప్పి జీరో ఆర్ డేస్ అని అర్థం ఎయిట్ ఆర్ డేస్ వచ్చింది అనుకో ఏంటి వన్ వీక్ ప్లస్ వన్ ఎక్స్ట్రా డే అంటే వన్ ఆర్ డే సో వెన్ వీ హ్యావ్ మోర్ దాన్ సెవెన్ సిక్స్ దాన్ అగైన్ వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దట్ ఆర్ డేస్ ఇన్ టు అ వీక్ అవునా ఇప్పుడు మనకు టోటల్ ట్వంటీ నైన్ ఆర్ డేస్ వచ్చింది అంటే మళ్ళీ దీన్ని వీక్ కింద కన్వర్ట్ చేసాం అనుకో ఏం వస్తుంది ట్వంటీ నైన్ డేస్ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ ఎక్స్ట్రా డే అంటే త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ లో ఓన్లీ వన్ ఆర్ డే ఉంటుంది వెరీ ఇంపార్టెంట్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ లో ఓన్లీ వన్ ఆర్ డే ఉంటుంది ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ మనం ట్వంటీ నైన్ ఆర్ డేస్ వచ్చినాయి ఇయర్ లో కానీ అది సెవెన్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆ ట్వంటీ నైన్ ని మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తాం అంటే వీక్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాం వీక్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే మనకి మిగిలింది ఏంటి అంటే ఒక డే మిగులుతుంది మిగిలింది ఏంటి అంటే ఒక డే మిగులుతుంది సో ఇన్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ అంటే ఆర్డినరీ ఇయర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వన్ ఆర్ డే రైట్ అదే మనం లీప్ ఇయర్ తీసుకున్నాం అనుకో లీప్ ఇయర్ అప్పుడు ఏమవుతుంది త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ డేస్ వచ్చినాయి అంటే మనకి ఇదేంటి వీ కెన్ గో విత్ లీప్ ఇయర్ లో ఒక రోజు ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది కదా అప్పుడు ఏ ఫిబ్రవరి లో ఒక రోజు ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది సో టోటల్ ఆర్ డేస్ ఎన్ని ఉన్నాయి వచ్చినాయి అంటే మనకి దాంట్లో ట్వంటీ నైన్ వచ్చినాయి కాబట్టి వాడు కలిపాం అనుకో యూ విల్ గెట్ థర్టీ ఆర్ డేస్ థర్టీ ఆర్ డేస్ సో ఈ థర్టీ అనేది సెవెన్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అగైన్ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ ఇన్ టు వీక్ థర్టీ డేస్ ని ఎలా రాయచ్చు మనం ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ టూ ఆర్ డేస్ అంటే లీప్ ఇయర్ leap year consists of two odd days leap year consists of two odd days very important got it so ippudu manaku teliyalsindi endante actually ga chudandam year ki ordinary year ordinary year lo 365 days unnai and leap year lo 366 days unnai manaki em telusu every fourth year is a leap year అంతేనా ఎవ్రీ ఫోర్త్ ఇయర్ ఇస్ అ లీప్ ఇయర్ అంటే ఎవ్రీ ఫోర్త్ ఇయర్ కి ఏమవుతుంది అంటే యూజువల్ గా త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఉండేది త్రీ సిక్స్ ఒక రోజు యాడ్ అవుతుంది ఈ రోజు ఎందుకు యాడ్ అవుతుంది అంటే జనరల్ గా మనకి వన్ ఇయర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ అండ్ సిక్స్ అవర్స్ అండ్ ట్వెల్వ్ మినిట్స్ అంతా ఉంటది సంథింగ్ రైటా సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఫస్ట్ ఇయర్ సిక్స్ అవర్ సిక్స్ అవర్స్ సెకండ్ ఇయర్ సిక్స్ అవర్స్ థర్డ్ ఇయర్ సిక్స్ అవర్స్ అండ్ ఫోర్త్ ఇయర్ సిక్స్ అవర్స్ ఉంది కదా ఈ నాలుగు కలిపితే వీ హ్యావ్ అ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ విచ్ వీ క్వాలిడ్ యాజ్ వన్ డే అంతేనా అందుకని ఫోర్త్ ఇయర్ మనకి ఎప్పుడు కూడా ఒక రోజు తీసుకొచ్చి దీంట్లో యాడ్ చేస్తున్నాం యాక్చువల్లీ వన్ ఇయర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎంత చేస్తాం త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ అండ్ అరౌండ్ సిక్స్ అవర్స్ ఆఫ్ సిక్స్ అవర్స్ అండ్ ఇట్ ఇస్ ట్వెల్వ్ మినిట్స్ ఆర్ ట్వెల్వ్ సెకండ్స్ ఉన్నాం సో దీన్ని యాక్చువల్లీ రోజు కింద క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కానీ ఈ సిక్స్ అవర్స్ ని ఏం చేస్తామంటే ఇగ్నోర్ చేసి ఓన్లీ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ అని చెప్తున్నాం అంటే ఈ సిక్స్ అవర్స్ సిక్స్ అవర్స్ సిక్స్ అవర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ కలుపుకుంటే యూల్ గెట్ వన్ డే అందుకని లీప్ ఇయర్ లో ఒక రోజు ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది అవునా ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ ట్వెల్వ్ మినిట్స్ ట్వెల్వ్ సెకండ్స్ ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటా పోతే హండ్రెడ్ ఇయర్స్ కి యూ హ్యావ్ వన్ ఎక్స్ట్రా డే హండ్రెడ్ ఇయర్స్ కి ఒకటి ఎక్స్ట్రా వస్తుంది రైట్ సో ఎవ్రీ ఫోర్త్ ఇయర్ ఇస్ లీప్ ఇయర్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్ ఇప్పుడు లీప్ ఇయర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామని చూద్దాం హవ్ యూ ఐడెంటిఫై వెదర్ ద గివెన్ ఇయర్ ఇస్ లీప్ ఇయర్ ఆర్ నాట్ అనేది చెప్పాలి అంటే చూడండి మనకి ఏం తెలుసు యూజువల్ గా ఎవ్రీ ఫోర్త్ ఇయర్ ఇస్ లీప్ ఇయర్ అనుకుంటాం ఆ లీప్ ఎవ్రీ ఫోర్త్ ఇయర్ ఇస్ లీప్ ఇయర్ కానీ ఎప్పుడు సెంచురీ ఇయర్స్ అంటే దీని వర్డ్ చూడండి సెంచురీ ఇయర్స్ సెంచురీ ఇయర్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఎనీ నెంబర్ ఫాలోడ్ బై టూ జీరోస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ వన్ డబల్ జీరో ఇది సెంచురీ ఇయర్ అంటాం లేదంటే వన్ నైన్ డబల్ జీరో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సెంచురీ ఇయర్ లేదంటే టూ ట్రిపుల్ జీరో సెంచురీ ఇయర్ టూ ఫోర్ డబల్ జీరో
ఇది లాస్ట్ లో జీరోస్ లేవు కదా లేదంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్ దర్ ఇస్ నో జీరోస్ ఇన్ ద లాస్ట్ రైటా అదర్వైజ్ టూ జీరో వన్ సిక్స్ టూ త్రీ ఫోర్ టూ ఇంకా లాస్ట్ లో టూ జీరోస్ లేకపోతే విల్ కాల్ ఇట్ అద నాన్ సెంచురీ ఇయర్స్ సో ఇక్కడ మనం ఇయర్స్ ని టూ థింగ్స్ కింద డివైడ్ చేస్తాం వన్ ఇస్ అ సెంచురీ ఇయర్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఇస్ అ నాన్ సెంచురీ ఇయర్ రైటా సో ఇక్కడ మనకి లీప్ ఇయర్ మన లీప్ ఇయర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఇప్పుడు లీప్ ఇయర్ లీప్ ఇయర్ అనేది నాన్ సెంచురీ ఇయర్స్ ఎలా ఉంటది నాన్ సెంచురీ ఇయర్స్ లో ఎలా ఉంటది అంటే వెన్ ద గివెన్ ఇయర్ ఇస్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ఇట్ ఈస్ అ లీప్ ఇయర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఇది అ లీప్ ఇయర్ కాదంటే ఏం చేయాలి డివైడెడ్ బై ఫోర్ చేస్తాం ఎందుకంటే ఎవ్రీ ఫోర్త్ ఇయర్ ఇస్ అ లీప్ ఇయర్ కదా సో సిక్స్టీన్ లో ఫోర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది రిమైండర్ జీరో వస్తుంది సో వెన్ యూ హ్యావ్ అ రిమైండర్ జీరో దిస్ ఈజ్ అ లీప్ ఇయర్ దీని లీప్ ఇయర్ అంట అదే మనకి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లీప్ ఇయర్ ఆ అంటే నో ఎందుకంటే ఇది ఫోర్త్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది యూ విల్ గెట్ అ రిమైండర్ వన్ సో రిమైండర్ మనకి ఏం కావాలి జీరోయే కావాలి వన్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అ నాన్ లీప్ ఇయర్ నాన్ లీప్ ఇయర్ సో మనకి ఇచ్చిన ఇయర్ లీప్ ఇయర్ కాదని ఎలా చెక్ చేస్తామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఇది లీప్ ఇయర్ నాన్ లీప్ ఇయర్ నాన్ లీప్ ఇయర్ ఎందుకంటే ఇది ఫోర్త్ డివిజిబుల్ కాదు యూ విల్ గెట్ అ రిమైండర్ టూ అదే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టూ థౌజండ్ నైన్టీ సిక్స్ ఇది లీప్ ఇయర్ అంటే ఎస్ నైన్టీ సిక్స్ లో ఫోర్ పోతుంది ట్వంటీ ఫోర్ టైమ్స్ అవునా సో ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్ ఇప్పుడు మన కన్క్లూజన్ ఏంటంటే వెన్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ నాన్ సెంచురీ ఇయర్స్ వెన్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ నాన్ సెంచురీ ఇయర్స్ లీప్ ఇయర్ ఆ లేదని ఎలా తెలుస్తామంటే యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ విత్ ఫోర్ ఫోర్త్ డివిజిబుల్ అయితే ఇట్ ఈస్ అ లీప్ ఇయర్ అవ్వకపోతే నాన్ లీప్ ఇయర్ గాడ్ ఇట్ నాన్ సెంచురీ ఇయర్స్ ఎలా కన్సిడర్ చేస్తాం లీప్ ఇయర్ అని ఇఫ్ యూ డివైడ్ విత్ ఫోర్ ఇఫ్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై ఫోర్ సో ఇట్ ఈస్ అ లీప్ ఇయర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డివిజిబుల్ బై ఫోర్ ఇట్ ఈస్ అ నాన్ లీప్ ఇయర్ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ సో లీప్ ఇయర్ ఎలా చేస్తాం నాన్ సెంచురీ ఇయర్స్ లో అనేది క్లియర్ గా ఉందమ్మా ఏం లేదు సింపుల్ గా ఇచ్చిన దాన్ని ఫోర్త్ డివైడ్ చేస్తాం ఎగ్జాక్ట్ గా డివైడ్ అయింది లీప్ ఇయర్ అవ్వలేదు నాన్ లీప్ ఇయర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లీప్ ఇయర్ కాదా అంటే డివైడెడ్ బై ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ లో ఫోర్ పోదు కాబట్టి నాన్ లీప్ ఇయర్ రైట్ అలా కాకుండా వెన్ యూఆర్ కన్సిడరింగ్ సెంచురీ ఇయర్స్ సెంచురీ ఇయర్స్ తీసుకుంటున్నాము అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ లేదంటే ట్వంటీ వన్ హండ్రెడ్ లేదంటే ట్వంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇలా సెంచురీ ఇయర్స్ లో కన్నా కనుక క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాము అంటే ఇది ఫోర్ హండ్రెడ్ తో డివైడ్ అవ్వాలి సెంచురీ ఇయర్ షుడ్ బి డివిజిబుల్ బై ఫోర్ హండ్రెడ్ దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ అ లీప్ ఇయర్ అదర్వైజ్ నాన్ లీప్ ఇయర్ ఎందుకంటే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ లో ఫోర్ హండ్రెడ్ పోతుందా అంటే పోదాము ఎందుకంటే టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ గెట్ క్యాన్సిల్ నైన్టీన్ లో ఫోర్ పాదు కాబట్టి ఇట్స్ నాన్ లీప్ ఇయర్ అని తీసుకుంటాం యాక్చువల్లీ ఫోర్ పోతుంది నైన్టీన్ హండ్రెడ్ లో ఫోర్ పోతుంది ఫోర్ అయితే ఎగ్జాక్ట్ గా డివైజిబుల్ అయిపోతుంది కానీ వెన్ ఇట్ ఈస్ సెంచురీ ఇయర్స్ సెంచురీ ఇయర్స్ అన్నప్పుడు మనం ఫోర్ హండ్రెడ్ తో చెక్ చేయాలి ఫోర్ తోటి చెక్ చేయకూడదు రైటా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి టూ ఫోర్ డబల్ జీరో ఇస్ ఇట్ లీప్ ఇయర్ ఆర్ నాన్ లీప్ ఇయర్ అంటే 400 హండ్రెడ్ తో డివైడ్ చేస్తాం టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ ఇది పోతా సిక్స్ టైమ్స్ కాబట్టి టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఈజ్ అ లీప్ ఇయర్ అండ్ టూ త్రీ డబల్ జీరో లీప్ ఇయర్ నాన్ లీప్ ఇయర్ అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ తో డివైడ్ చేస్తాం సో ఇట్ ఈస్ అ నాన్ లీప్ ఇయర్ సో లీప్ ఇయర్ కి మనకు టూ కేసెస్ ఉన్నాయి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేది సెంచురీ ఇయర్ ఆ నాన్ సెంచురీ ఇయర్ ఆ అనేది సో వెన్ ఇట్ ఈస్ అ సెంచురీ ఇయర్ అయితే ఏం అవ్వాలి ఫోర్ హండ్రెడ్ తో డివైడ్ అవ్వాలి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ నాన్ సెంచురీ ఇయర్ అయితే ఏం చేయాలి ఫోర్ తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ మేము అర్థమైనా లీప్ ఇయర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం నాన్ సెంచురీ ఇయర్ అయితే ఫోర్ తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి అదే సెంచురీ ఇయర్ అయితే ఫోర్ హండ్రెడ్ తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి ఓకే గుడ్ అండ్ ద నెక్స్ట్ కేస్ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్ట్ డేస్ చూడండి నెంబర్ ఆఫ్
హండ్రెడ్ ఇయర్స్ కి ఎన్ని ఉంటాయి హండ్రెడ్ ఇయర్స్ కి ఎన్ని ఉంటాయి అంటే ఫైవ్ ఆర్ట్ డేస్ ఉంటాయి రైట్ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ కి ఎన్ని ఉంటాయి త్రీ ఆర్ట్ డేస్ ఉంటాయి రాసేసుకోవాలి అండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ కి ఎన్ని ఉంటాయి వన్ ఆర్ట్ డే ఉంటుంది అండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఆర్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ కి ఎన్ని ఉంటాయి అంటే జీరో ఆర్ట్ డేస్ ఉంటాయి ఇట్స్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ ఇక్కడ మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం వీఆర్ ఫైండింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్ట్ డేస్ వీఆర్ ఫైండింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్ట్ డేస్ రైట్ ఆర్డినరీ ఇయర్ వన్ ఆర్డినరీ ఇయర్ కి ఎన్ని ఉంటాయి అంటే వన్ ఆర్ట్ డే ఉంటుంది లీప్ ఇయర్ కి ఎన్ని ఉంటాయి అంటే టూ ఆర్ట్ డేస్ ఉంటాయి హండ్రెడ్ ఇయర్స్ కి ఎన్ని ఉంటాయి అంటే ఫైవ్ ఆర్ట్ డేస్ ఉంటాయి టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ కి త్రీ ఆర్ట్ డేస్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ కి వన్ ఆర్ట్ డే అండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఆర్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ విల్ గెట్ జీరో ఆర్ట్ డేస్ విల్ గెట్ జీరో ఆర్ట్ డేస్ రైట్ హోబర్ట్ ఇస్ క్లియర్ సో మనకి ఏం తెలిసింది ఇయర్ లో ఎన్నో ఆర్ట్ డేస్ ఉంటాయని తెలిసింది అండ్ ఇచ్చిన ఇయర్ ని లీప్ ఇయర్ నాన్ లీప్ ఇయర్ అని ఎలా తెలుసుకుంటామని తెలిసింది రైట్ సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఏంటండి ఇంకా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ కి వెళ్ళిపోవచ్చాము దిస్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ సో వాట్ వి లెర్న్ హియర్ ఇయర్ లో ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఉంటాయి అండ్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్స్ ఉంటాయి వీక్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సెవెన్ డేస్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ సాటర్డే టు ఫ్రైడే రైట్ and odd days find out chesam year lo you have a actually 29 odd days untai again you convert the 29 into a weeks then you will get four completed weeks and one extra day so one ordinary year consists of one odd day and one leap year consists of two odd days and uh, century years leap year elag teesukuntam if it is a non century year aithe four so divisible avali if it is a century year aithe it will should be divisible by 400 chalo ఇంకేం చేస్తాం కౌంటింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్ట్ డేస్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి ఆర్డినరీ ఇయర్ లో వన్ ఆర్ట్ డే ఉంది లీప్ ఇయర్ లో టూ ఆర్ట్ డేస్ ఉంటాయి హండ్రెడ్ ఇయర్స్ లో ఫైవ్ ఆర్ట్ డేస్ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ లో త్రీ ఆర్ట్ డేస్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ లో వన్ ఆర్ట్ డే అండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఆర్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లో యుల్ గెట్ జీరో ఆర్ట్ డేస్ హోప్ యాజ్ ఆఫ్ నో ఇట్ ఇస్ క్లియర్ రైట్ ఇప్పుడు చూడండి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు లెట్ అస్ టేక్ అ డేట్ ఒక డేట్ తీసుకున్నాం ఏం తీసుకుందాం అంటే ఇట్ ఈస్ సెవెంత్ నవంబర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ అంటే ఈ పర్టికులర్ డేట్ లో ఏ రోజు వస్తుంది మనకి అంటే దిస్ పర్టికులర్ డేట్ ఫాలోస్ ఆన్ విచ్ డే విచ్ డే అని చెప్తాం సో ఇది తెలియాలి అంటే కనుక మనం ఎలా సాల్వ్ చేస్తామంటే జస్ట్ లేదని దీన్ని సాల్వ్ చెయ్యాలి అంటే మనం కొన్ని కోర్ట్స్ కావాలి కొన్ని కోర్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి కోర్ట్స్ అంటే మంత్ కోడ్ ఉంటది అండ్ ఇయర్ కోడ్ ఉంటది సో ఈ కోర్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి డెఫినెట్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి లేదంటే ఇట్ విల్ బికమ్ వెరీ టఫ్ టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్ ఇది పెద్ద విషయం కాదు ఈజీ గుర్తుపెట్టేసుకుంటాం సో నవ్ ఫస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ద మంత్ కోడ్స్ లుక్ యూర్ దీస్ ఆర్ ద మంత్ కోడ్స్ తీసుకోండి మంత్ కోడ్స్ సో మనకి ఏముంటాయి వి హ్యావ్ అట్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ కదా సే జాన్యువరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఏప్రిల్ మే జూన్ జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ అండ్ డిసెంబర్ దీస్ ఆర్ ద మంత్స్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ రైట్ సో ఈ కోడ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే కోడ్ గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి అది ఎలా రాశాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అవన్నీ మనకి ఫార్ములా ఎప్పుడు ఫార్ములా చదవాలి అని ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా ద డెరివేషన్ ఆఫ్ ద ఫార్ములా ఈస్ మనకి అక్కర్లేదు ఇప్పుడు అందుకని కోడ్స్ ఎలా రాశారు లేదంటే ఇయర్ కోడ్ ఎలా రాశారు డోంట్ గో విత్ దట్ జస్ట్ రిమెంబర్ ద కోడ్స్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఏమైంది ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఉన్నాయి సో ద కోడ్ ఫర్ జాన్యువరి ఈజ్ వన్ ఫోర్ ఫోర్ జీరో టూ ఫైవ్ జీరో త్రీ సిక్స్ వన్ ఫోర్ సిక్స్ దీస్ ఆర్ ద మంత్ కోడ్స్ these are the month codes and the january is 1 february is 4 march is 4 april is 0 may is 2 june is 5 
July is 0, August is 3, September is 6, October is 1, November is 4, and December is 6. So, custom 1, 4, 4, 0, 2, 5, 0, 3, 6, and 146. So, easy to get to bed to go to 144 and 12 square. It is the square number. And 0, 2, 5 and 25 and 10, 5 square. 25 and 0, 2, 5 and value of it. And 0, 3, 6 and 10, 6 square. Then 12 square plus 2 and right. Just as a remembering sake. And the problem is much more than the square number. And the other square number is the square number. So 144 is a square number, 025 is a square number, 036 is a square number, and 146 we can write it as a 12 square plus 2. Is that right? Satya degree college, Monday, sir. Let us check whatever the day it is. Right? So if we code values, which bit one? 144, 025, 036, and 146. And year codes, year codes, these are the month codes. Now we are writing the year codes. It's very simple. Year codes. And the Vokavalaman chase is 1900, 2000, and 2100, and 2200 to 1999, Two one double nine and two two double nine. The code will be zero six four two. Ante nineteen hundred ninety nineteen ninety nine work A year rich na year code zero on this counter. A year rich na year code zero on this counter. If it is from two thousand to two thousand ninety nine, the code value is six and two one double zero to two one double nine it is four and two two double zero to two two double nine it is two. Right? In common doubt, two three double zero and two three double nine as the ENT. If you go with like a two three double zero to two three double nine, again, if four values are cyclic order, repeat it. Zero two four double zero to two four double nine, again, it is six and four two. If you are considering for 1800 to one eight double nine, it is two. If it is from 1700 to 1799, again for 60. So that's why you have to be clear with this year codes. 1900 is the start. Right? So if you any whatever the value, you can easily find it. Here we have a date of 7th November. 7th November 1981 follows on which day? A Rozu. So we will take a value like this. Enter the let us say x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 divided by 7. Divided by 7. Sure. So, x1 is the same. Here, we have a date of 7th November 1981. x1 is the same. This date, that day, 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 7. So, x1 is 7 year. Right? x2 is the same. It is the month code. You don't have to ask x1. x1 means given date. x1 means given date. Given date. You can enter monkey seven. X two means month code. X two means month code. X three means year code. X three means year code. Right? Uh, X four means X four means last two digits of the given year. Last two digits of the given year of the G I V E N. Y E R. So X4 and N and Man ki kremi chadu 1981 ni chadama. In the last two digits here they told though the inner man we have to put X4 and put them. Whatever the last two digits we have that the digits will consider it is X4. Right? If put X5 and TNT. X5 and TNT. Oksalit chodama. Just listen. 
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏమనుకున్నాం అంటే ఒక టెన్ ఇయర్స్ తీసుకున్నాం టెన్ కాన్జిక్యూటివ్ ఇయర్స్ తీసుకున్నాం అనుకో అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఇలా టెన్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి సో ఇందులో ఎన్ని కంప్లీటెడ్ లీప్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి అని అడిగాడు అనుకో మనం సో వీ కన్సిడర్ హియర్ దిస్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఇస్ అ లీప్ ఇయర్ అండ్ ఎయిత్ ఇయర్ ఇస్ అ లీప్ ఇయర్ అవునా అంటే వాడు టెన్ ఇయర్స్ ఇచ్చాడు అంటే వీ హ్యావ్ టూ కంప్లీటెడ్ లీప్ ఇయర్స్ కంప్లీటెడ్ లీప్ ఇయర్స్ అలాగే ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఇచ్చాడు అనుకో ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ లో కంప్లీటెడ్ లీప్ ఇయర్స్ ఎంత అంటే ఇలా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయలేము అందుకని ఏం చేస్తామంటే టెన్ ఇయర్స్ లో ఎన్ని కంప్లీటెడ్ లీప్ ఇయర్స్ ఉన్నాయంటే టెన్ అని ఫోర్ తో డివైడ్ చేస్తాం ఎన్నిసార్లు పోతుంది టూ టైమ్స్ పోతుంది ఎయిట్ దాన్ యుల్ గెట్ టూ ఇయర్ ద రిమైండర్ లీప్ కంప్లీటెడ్ లీప్ ఇయర్స్ అంటే ఎప్పుడు కూడా కోవిషన్ వాల్యూ తీసుకుంటాం డోంట్ టేక్ అ రిమైండర్ వాల్యూ అంటే ఇందులో రెండు లీప్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయి మూడోది రన్ అవుతుంది సో ఐ రిక్వైర్ ద కంప్లీటెడ్ లీప్ ఇయర్స్ అదే ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ లో ఎన్ని కంప్లీటెడ్ లీప్ ఇయర్స్ ఉన్నాయని అడిగాడు అనుకో అమ్మ ఏం చేస్తాం యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ దిస్ ఫిఫ్టీ విత్ ఫోర్ ఫిఫ్టీని దేవంతో డివైడ్ చేస్తాం ఫోర్ తో డివైడ్ చేస్తాం నాలుగు పన్నెండు నలభై ఎనిమిది అవునా అండ్ టూ ఇస్ ద రిమైండర్ అంటే మనం ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాము అంటే అందులో ట్వెల్వ్ లీప్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయి ట్వెల్వ్ లీప్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయి థర్టీన్త్ ఇస్ రన్నింగ్ ఆన్ పదమూడో లీప్ ఇయర్ కి దగ్గరలో ఉన్నాం అవునా మనం ఏం తీసుకోవాలంటే ఎక్స్ ఫైవ్ వాల్యూ ఏంటంటే కంప్లీటెడ్ లీప్ ఇయర్స్ కంప్లీటెడ్ లీప్ ఇయర్స్ తీసుకోవాలి ఎందులో కంప్లీటెడ్ లీప్ ఇయర్స్ తీసుకుంటాం ఎక్స్ ఫోర్ వాల్యూలో ఎన్ని కంప్లీటెడ్ లీప్ ఇయర్స్ ఉంటే దాన్ని ఎక్స్ ఫైవ్ కింద తీసుకుంటాం దాన్ని ఎక్స్ ఫైవ్ కింద తీసుకుంటాం చూడండి ఇప్పుడు నేను ఫార్ములా వేస్తాను యూల్ గెట్ అన్ ఐడియా సో కంప్లీటెడ్ లీప్ ఇయర్స్ అంటే ఏం చేయాలి యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ విత్ ఫోర్ అండ్ యూ షుడ్ కన్సిడర్ ద కోవిషియంట్ నాట్ అ రిమైండర్ కోవిషియంట్ ని కన్సిడర్ చేస్తాం రైట్ సో ఎక్స్ ఫైవ్ అంటే ఏంటంటే కంప్లీటెడ్ లీప్ ఇయర్స్ ఇన్ ఎక్స్ ఫోర్ కంప్లీటెడ్ లీప్ ఇయర్స్ ఇన్ ఎక్స్ ఫోర్ అంటే ఎక్స్ ఫోర్ లో ఎన్ని కంప్లీటెడ్ లీప్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి అనేది తీసుకుంటాం రైట్ నవ్ లెట్ గో త్రూ ద్వశ్చన్ నవ్ క్వశ్చన్ ఏంటి మనకి సెవెంత్ నవంబర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ ఫాలోస్ ఆన్ విచ్ డే అంటే ఏం చేస్తాం ఎక్స్ అండ్ వై ఎక్స్ వన్ అంటే ఏమనుకున్నాం ఆ రోజు ఏ రోజు ఏడో తారీఖు ఎక్స్ టూ అంటే మంత్ కోడ్ నవంబర్ కి మంత్ కోడ్ ఎందుకు మనం కోడ్స్ ఇచ్చాం కదా అందులో వాల్యూ ఫోర్ ఎక్స్ ఫైవ్ అంటే ఏంటి ఇయర్ కోడ్ ఇయర్ ఎక్కడ ఉంది నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ ఉందండి నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ అంటే అది దేనికి దేనికి మధ్యలో ఉంటది నైన్టీన్ హండ్రెడ్ కి నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ కి మధ్యలో ఉంది ఇయర్ కోడ్ ఎంత ఇచ్చాడు జీరో ఇచ్చాడు సో జీరో అండ్ ఎక్స్ ఫోర్ అంటే ఏమనుకున్నాం లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఇయర్ ఇక లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ ఎంత ఎయిటీ వన్ అండ్ ఎక్స్ ఫైవ్ అంటే అనుకున్నాం ఎక్స్ ఫోర్ లో ఎన్ని కంప్లీటెడ్ లీప్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి ఎక్స్ ఫోర్ వాల్యూ ఎంత ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ వన్ లో ఎన్ని కంప్లీటెడ్ లీప్ ఇయర్స్ ఉన్నాయంటే ఫోర్ తోటి డివైడ్ చేస్తాం ఎన్ని టైమ్స్ ట్వంటీ టైమ్స్ పోద్ది ఎయిటీ అండ్ వన్ ఇస్ ద రిమైండర్ అంటే ట్వంటీ కంప్లీటెడ్ లీప్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి అనమాట సో వీరు కన్సిడర్ ఎక్స్ ఫైవ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ డివైడెడ్ బై సెవెన్ డివైడెడ్ బై సెవెన్ ఇప్పుడు యాడ్ చేద్దాం ఎయిటీ వన్ ప్లస్ ట్వంటీ అంటే వన్ నాట్ వన్ వన్ నాట్ వన్ ప్లస్ సెవెన్ అంటే వన్ నాట్ ఎయిట్ వన్ నాట్ ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే వన్ ట్వెల్వ్ వన్ వన్ టూ డివైడెడ్ బై సెవెన్ ఈ మొత్తాన్ని యాడ్ చేసాం అంతే మొత్తాన్ని యాడ్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది వన్ ట్వెల్వ్ వచ్చింది డివైడెడ్ బై సెవెన్ ఉంది కాబట్టి సెవెన్ తీసుకుంటాం ఇప్పుడు చూడండి వన్ ట్వెల్వ్ ని ఎలాగే డివైడ్ చేయండి రిమైండర్ తెలుస్తుంది సో సెవెన్ వన్ ద యుల్ గెట్ సెవెన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫోర్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ద టూ హియర్ సెవెన్ సిక్స్ ఆర్ ఎంత ఫార్టీ టూ అండ్ వీ హ్యావ్ అ రిమైండర్ జీరో రిమైండర్ ఎంత వచ్చింది మనకి జీరో వచ్చింది రైట్ ఇప్పుడు ఏం చేసాం ఎక్స్ వన్ వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చాము అంటే ఆ ఇచ్చిన తారీఖు ఏ రోజు ఇట్ ఈస్ సెవెన్త్ అవునా ఎక్స్ టూ అంటే ఏంటి మంత్ కోడ్ నవంబర్ మంత్ కోడ్ ఎంత ఫోర్ ఎక్స్ త్రీ అంటే ఇయర్ కోడ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ ఇయర్ కోడ్ ఎంత జీరో అండ్ ఎక్స్ ఫోర్ అంటే ఏంటి ఇచ్చిన ఇయర్ లో నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ లో లాస్ట్ టూ
రిమైండర్ తీసుకుంటాం రిమైండర్ ఎంత వచ్చిందమ్మా రిమైండర్ వి హ్యావ్ అ జీరో ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా ఇప్పుడు చూడండి మనకు స్టార్టింగ్ విత్ సాటర్డే సాటర్డే అండ్ సండే మండే ట్యూస్డే వెడ్నెస్డే థర్స్డే ఫ్రైడే అవునా ఇప్పుడు మనకి రిమైండర్ ని బట్టి ఏ రోజు అనేది డిసైడ్ చేసేస్తాము రిమైండర్ ని బట్టి ఏ రోజు అని డిసైడ్ చేసేస్తాం ఇక్కడ చూడండి మనం సెవెన్ తో డివైడ్ చేస్తున్నాము అంటే మనకి రిమైండర్స్ వచ్చే పాసిబిలిటీస్ ఏముంది సెవెన్ రిమైండర్స్ వస్తాయి ఏంటది జీరో వస్తుంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ ఇవే రిమైండర్స్ వస్తాయి అమ్మా సెవెన్ కూడా రాదు మనకి వెన్ యూఆర్ డివైడింగ్ విత్ సెవెన్ యూ విల్ గెట్ సెవెన్ రిమైండర్స్ దట్ ఈస్ జీరో టు సిక్స్ దట్ ఈస్ జీరో టు సిక్స్ ఇప్పుడు రిమైండర్ మనకు జీరో వచ్చింది అవునా జీరో వస్తే సాటర్డే అనమాట రిమైండర్ ఒకవేళ వన్ వచ్చింది అనుకో అది సండే రిమైండర్ టూ వస్తే మండే రిమైండర్ త్రీ వస్తే ట్యూస్డే ఫోర్ వస్తే వెన్స్డే ఫైవ్ వస్తే థర్స్డే రిమైండర్ సిక్స్ వస్తే ఫ్రైడే రిమైండర్ మనకు సెవెన్ రాదమ్మా వెన్ యూ డివైడింగ్ విత్ సెవెన్ యూ గెట్ సెవెన్ రిమైండర్స్ దట్ ఈస్ జీరో టు సిక్స్ ఇఫ్ ద రిమైండర్ ఈస్ జీరో ద డే ఈస్ సాటర్డే ఇఫ్ ద రిమైండర్ ఈస్ వన్ దెన్ ఇట్స్ సండే ఇఫ్ ద రిమైండర్ ఈస్ టూ మండే త్రీ అంటే ట్యూస్డే ఫోర్ అంటే వెన్స్డే ఫైవ్ అంటే థర్స్డే అండ్ సిక్స్ అంటే ఫ్రైడే రైట్ పవర్ట్ ఇస్ క్లియర్ సో అండ్ టూ డేస్ డేట్ ఈస్ వెల్ డేట్ అంది అమ్మా ట్వంటీ సెకండ్ కదా సో ట్వంటీ సెకండ్ డిసెంబర్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ జనరల్ గా ఒకసారి చెక్ చేయండి అమ్మా యాక్చువల్లీ టుడే ఇట్స్ థర్స్డే ఐ థింక్ దెన్ యూ గెట్ ద రిమైండ్ ఆఫ్ ఫైవ్ రావాలి రావాలి తెప్పించకూడదు మనం ఏం చేస్తాం యూ హ్యావ్ టు గో విత్ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఎక్స్ త్రీ ప్లస్ ఎక్స్ ఫోర్ ప్లస్ ఎక్స్ ఫైవ్ అపాన్ సెవెన్ అవునా ఎక్స్ వన్ అంటే ఏంటి గివెన్ డేట్ ఎంత ఇక్కడ ట్వంటీ టూ అండ్ ఎక్స్ టూ అంటే మంత్ కోడ్ డిసెంబర్ మంత్ కోడ్ ఎంత సిక్స్ ఎక్స్ త్రీ అంటే ఇయర్ కోడ్ టూ థౌజండ్ కాబట్టి సిక్స్ ఎక్స్ ఫోర్ అంటే లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ ఇస్ ట్వంటీ టూ కంప్లీటెడ్ లీపీఎస్ ఎన్ని తీసుకుంటామా ఫైవ్ డివైడెడ్ బై సెవెన్ అంతే కదా ట్వంటీ టూ హియర్ ట్వంటీ టూ హియర్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ ఇస్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ప్లస్ లెవెన్ ఇస్ సెవెంటీ సారీ సిక్స్టీ వన్ సిక్స్టీ వన్ డివైడెడ్ బై సెవెన్ అవునా సో సిక్స్టీ వన్ డివైడెడ్ బై సెవెంటీ ఏడు వందల యాభై ఆరు యాభై ఆరు అంటే ఇంకెంత మిగులుతుంది అమ్మా ఐదు మిగులుతుంది రిమైండర్ ఇస్ ఫైవ్ రిమైండర్ ఇస్ ఫైవ్ ఫైవ్ అంటే థర్స్డే ఫైవ్ అంటే థర్స్డే సో హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్ రవి డిగ్రీ కాలేజ్ క్లియర్ అమ్మా ఏమైనా డౌట్ ఉందా సే ఎస్ సార్ నో ఎస్ గుడ్ ఇప్పుడు మీరేం చేస్తారండి ఒకసారి మీ బర్త్ డేస్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి అమ్మా ఒకసారి మీ బర్త్ డేట్స్ పుట్టినరోజు ఏదో ఉంటది కదా దాన్ని ఒకసారి చెక్ చేయండి ఇక్కడ మనకు ఒక ఎక్సెప్షనల్ కేసు ఉంది ఆ కేసు కూడా చెప్పేస్తాను ఆ తర్వాత చెక్ చేద్దరు కానీ రైటా నిజం ఇయ్యా నిజం కేర్ఫుల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది మనకి ఒక ఒక డేట్ ఇచ్చాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ట్వంటీ ఫోర్త్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఎప్పుడన్నా మనకు ఒక డేట్ ఇచ్చాడు అంటే ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్లైండ్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేయకూడదు అమ్మా నిజం ఇయ్యా డోంట్ రైట్ బ్లైండ్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేయకూడదు ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఇచ్చిన ఇయర్ లీపియరా నాన్ లీపియరా చెక్ చేయాలి ఇచ్చిన ఇయర్ లీపియర్ అండ్ నాన్ లీపియర్ అని చెక్ చేయాలి రైట్ ఎందుకంటే సెవెన్ తో ఎందుకు డివైడ్ చేయాలంటే వి హావ్ ఓన్లీ సెవెన్ డేస్ అందుకని సెవెన్ తో డివైడ్ చేయాలి రైట్ ఇచ్చిన ఇయర్ లీపియర్ అండ్ నాన్ లీపియర్ అంటే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఇస్ ఎ లీపియర్ ఇది లీపియర్ అవునా ఎప్పుడు లీపియర్ అన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మంత్ అని కూడా చూడాలమ్మా వెంటనే ఇది నాన్ లీపియర్ అనుకో బ్లైండ్ గా ఫార్ములా ఇచ్చు ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై సెవెన్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిమైండర్ అట్ డే అండ్ చూస్ చేసుకుంటాం అలా కాకుండా లీపియర్ అయింది అనుకో వెంటనే మనం ఏం చేయాలంటే మంత్ ని చెక్ చేయాలి ఆ లీపియర్ లో ఇచ్చిన మంత్ జాన్ అండ్ ఫిబ్రవరి లో ఉందా లేదంటే మార్చ్ నుంచి డిసెంబర్ లో ఉందా అంటే మార్చ్ నుంచి డిసెంబర్ ఉంది అనుకోమ్మా ప్రాసెస్ యాజ్ యూజువల్ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై సెవెన్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిమైండర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కానీ ఇచ్చింది జనవరి ఫిబ్రవరిలో ఉందనుకోమ్మా ఏం చేయాలంటే చూడండి ఇప్పుడు చెప్తాను 
దీనికి ఫార్ములా వేయాలనుకో ఏం వేస్తాం ఎక్స్ వన్ వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ మనకి ట్వంటీ ఫోర్ ఫిబ్రవరి మంత్ కూడా ఎంత ఫోర్ టూ థౌజండ్ కాబట్టి ఇయర్ కోడ్ సిక్స్ లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ ఎంత సిక్స్టీన్ అవునా కంప్లీటెడ్ లీపీఎస్ కావాలంటే ఏం చేస్తాం సిక్స్టీన్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ అండ్ ఫోర్ టర్మ్ సిక్స్టీన్ జీరో ఇక్కడ ఫోర్ అని తీసుకుంటాం ఇక్కడ ఫోర్ అని తీసుకుంటాం కానీ చూడండి ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉంది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అనేది లీప్ ఇయర్ లీప్ ఇయర్ లో ఎక్స్ట్రా డే ఎక్కడ ఉంటది మనకి ట్వంటీ నైన్త్ ఫిబ్రవరి లో ఉంటది అవునా ఎప్పుడైతే లీప్ ఇయర్ లో ఈ ట్వంటీ నైన్త్ ఫిబ్రవరి కంప్లీట్ అయిపోయిందో అప్పుడు మనం ఏం చెప్తాం అంటే లీప్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయ్యింది అని చెప్తాం కానీ అకార్డింగ్ టు ద డేట్ ఎక్కడ ఉన్నాం మనం ఇంకా ట్వంటీ ఫోర్త్ ఫిబ్రవరి లో ఉన్నాం అంటే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో ఆ ఇయర్ లో లీప్ ఇయర్ ఇంకా కంప్లీట్ కాలేదు కానీ ఇక్కడ మనం కంప్లీటెడ్ లీప్ ఇయర్స్ ఎన్ని అని తీసుకున్నాం ఫోర్ అని తీసుకున్నాం అవునా సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ఫోర్ అని తీసుకుని సెవెన్ తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ వస్తుంది కదండి రిమైండర్ ఏం వస్తుంది మనకి ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఏం వస్తుంది త్రీ రిమైండర్ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ సెవెన్ జీరో సిక్స్టీన్ అంటే టూ రిమైండర్ దెన్ యుల్ గెట్ రిమైండర్ వన్ యాక్చువల్లీ ఫైవ్ వచ్చింది ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ట్వంటీ ఫోర్త్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ మామూలుగా అయితే థర్స్డే అవ్వాలి అవునా కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మనకి ఇక్కడ త్రీ ఉండాలి ఎందుకంటే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో ఆ ఇయర్ లో ఇంకా లీప్ ఇయర్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు బట్ మనం ఏం తీసుకున్నాం అంటే కంప్లీట్ అయిపోయింది అని తీసుకున్నాం అందుకని ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మనకి యాక్చువల్లీ ఇది థర్స్డే వచ్చింది దాని ముందు రోజు ఫైండ్ అవుట్ తీసుకుంటాం వి విల్ కన్సిడర్ ఇట్స్ అన్స్డే విల్ కన్సిడర్ ఇట్ ఈస్ అన్స్డే ఎందుకు వెన్స్డే అని తీసుకుంటాము అంటే ఇది రీజన్ అము టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో ఉన్నాము అండ్ ఓన్లీ ఫిబ్రవరి లోనే ఉన్నాం అంటే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో లీప్ ఇయర్ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు కానీ మనం క్యాలిక్యులేషన్ పరంగా ఏం తీసుకున్నాం కంప్లీట్ అయిపోయింది అని తీసుకున్నాం అయిపోయింది అని తీసుకుంటే మనకి ఏం వచ్చింది రిమైండర్ ఫైవ్ వచ్చింది ఫైవ్ అంటే ఏ రోజు అవ్వాలి థర్స్డే అవ్వాలి మనం ఏం చేస్తాం అంటే దాని ముందు రోజు తీసుకుంటాం దాని ముందు రోజు వెన్స్డే తీసుకుంటాం థర్స్డే తీసుకోకూడదు ఇది ఒకటే కేసు ఎప్పుడు లీప్ ఇయర్ లీప్ ఇయర్ అయ్యి ఉండి తీసుకుంది జనవరి ఫిబ్రవరి లోనే ఉండాలి మళ్ళీ మార్చి ఒకటి నుంచి అనుకో ఏమవుతుంది ఆ ఇయర్ లో లీప్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి యాజ్ యూజువల్ గా చేసేస్తాం ఓన్లీ వెన్ ద మంత్ లైస్ ఆన్ జాన్వరి ఆర్ ఫిబ్రవరి దెన్ ఓన్లీ యూ షుడ్ కన్సిడర్ ద ప్రీవియస్ డే అదర్వైజ్ యాజ్ యూజువల్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఐ గివ్ యూ అదర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ట్వంటీ నైన్త్ ఫిబ్రవరి అన్న ముందు రోజే తీసుకోవాలి సే లెట్ ఎస్ సే ట్వంటీ నైన్త్ ఫిబ్రవరి తీసుకుందాం ఫిబ్రవరి సే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఏ రోజు వేద్దాం ట్వంటీ నైన్ ఫిబ్రవరి అంత ఫోర్ టూ థౌజండ్ కాబట్టి సిక్స్ అండ్ లాస్ట్ టూ డేస్ ఇట్స్ ట్వంటీ ఫోర్ కంప్లీటెడ్ లీపియర్ ఫోర్త్ డివైడ్ చేస్తే ఎంత సిక్స్ డివైడెడ్ బై సెవెన్ అంటే రిమైండర్ వన్ వస్తుంది ట్వంటీ ఫోర్ అంటే రిమైండర్ త్రీ ఉంది అంతేనా సిక్స్ ప్లస్ వన్ సెవెన్ అండ్ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ అగైన్ సెవెన్ సిక్స్ సిక్స్ అంటే అవ్వాలి యాక్చువల్లీ ఫ్రైడే అవ్వాలి కానీ మనం ఏం తీసుకుంటాం అంటే థర్స్డే అని తీసుకుంటాం సార్ సెవెన్ తో డివైడ్ చేసిన తర్వాత చెప్పండి సార్ ఎస్ మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఏమంది రిమైండర్ ఎంత వచ్చింది సిక్స్ అమ్మ రిమైండర్ సిక్స్ అంటే ఏంటి యూజువల్ గా అయితే ఫ్రైడే అవ్వాలి ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు స్టిల్ వీఆర్ ఆన్ ద లాస్ట్ డే మనం ఏంటి కంప్లీటెడ్ లీప్ ఇయర్స్ తీసుకుంటాం కంప్లీటెడ్ లీప్ ఇయర్స్ తీసుకుంటాం అందుకని ఏం చేయాలంటే యాక్చువల్లీ ఫ్రైడే వచ్చింది కాకపోతే దాని ముందు రోజు థర్స్డే తీసుకుంటాం దాని ముందు రోజు థర్స్డే తీసుకుంటాం హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ రైట్ సెవెన్ తో డివైడ్ చేసిన తర్వాత చరణ్ కుమార్ ఏం చేయాలంటే మనం రిమైండర్ వస్తాం రిమైండర్ ఏం వస్తుంది జీరో రావచ్చు లేదంటే వన్ రావచ్చు లేదంటే టూ త్రీ ఫోర్ అప్ టు సిక్స్ వరకు ఏదైనా రావచ్చు రిమైండర్ అవునా రిమైండర్ జీరో వచ్చింది అనుకో ఏం తీసుకుంటాం సిఓ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ రిమైండర్ జీరో ద డే ఈస్ సాటర్డే లేదు రిమైండర్ వన్ వచ్చింది అనుకో సండే అని చెప్తాం రిమైండర్ టూ వస్తే మండే త్రీ వస్తే ట్యూస్డే ఫోర్ వస్తే వెన్స్డే ఫైవ్ వస్తే థర్స్డే సిక్స్ వస్తే ఫ్రైడే ఆ రిమైండర్ ని బట్టి అది ఏ రోజు అనేది డిసైడ్ చేసి చెప్తాం రైట్ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ how to divide 2003 very good chudanam 
सो दी फोर्टीन फिब्रवरी अंत फोर टू थी सिक्स लास्ट टू डिजिट अंत थ्री कंप्लीट लीप इयर्स जीरो अंदे इंक मन की फोर इयर्स कंप्लीट लीप इयर वस्तु इंक मन थर्ड इयर ला सो कंप्लीट लीप इयर्स जीरो अवैडेड बै सी हाव जीरो हिर् अंड फोर प्लस थ्री सैवन अंत सिक्स रिमैंडर इट्स अ फ्रैडे रिमैंडर एंत मन की सिक्स वो रिमैंडर सिक्स वस्ते फ्रैडे अट्ठा अदे टू थी कौन कंसीडर्स फिफ्टीन अक्टोबर टू थे लास्ट टू डिजिट जीरो कंप्लीट लीपीएस जीरो फिफ्टीन अक्टोबर अंत अक्टोबर नवंबर डिसेंबर कदा सो वन अन्ट अक्टोबर की मंथ को अं टू थी सिक्स लास्ट टू डिजिट जीरो अं कंप्लीट लीपीएस इज आलो जीरो डिवेडेड बै स फोर्टीन वन अटे सड़े क्या अक्युरे बेटर एम चेस्ट को कंफ्यूज मन की ऐक् दी फैंड मंथ को अंत को रेटे अंदर चपाँ इंकोट वेरेदेदो उ बट डोट गो वि दट यूल गेट कंफ्यूज दिन सर्च को रईट मंथ को वन फोर फोर जीरो टू फाइव जीरो थ्री सिक्स वन फोर सिक्स इधे या बीपीटी जीरो जीरो सिक्स इज इट क्लियर अपू दिश क्लियर इंकना डा मन की डेट इच्छा फस्ट मन एम चेयर यू हाव टू वर्ड इज का मन फस्ट आफ् आल यू हाव टू कंसीडर वेदर गिवन इयर इधर लीप इयर आर नाट से चक्म इध ना लीप इयर ऐस यूज एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव वैसी डिवेडेड बै सैवन बेस्ड ऑन द रिमैंडर डे चेस्ट अलाक लीप इयर अंदर वैंने मन एम चेयर मंत चक् मंथ जनवरी फिब्रवरी रेटो अब वेट कोजुट वे कोजुक अभी फ्रम मारच टू डिसेबर ऐस यूजल साल्व दट द ओनली के वीलते नोट रास्को इफ इट इज लीप इयर नोट रायन लीप इयर अच्छे यू हाव टू चक् विथ मंत जनवरी फिब्रवरी अच्छे रिमैंडर मैनस् वन रिमैंडर मैनस् वन अन क बेटर गो वित् प्रीविये रिमैंडर जीरो मैनस वन अंत मैनस वन यू गेट कंफ्यूज अदे रिमैंडर जीरो वो साटर्डे अवाल दिन मुझे रोज वील कंसीडर इट्स फ्रैडे कदा सो रिमैंडर वाने बटी मन के रोज तीस आ रोज मुझे रोज कंसीडर चस्ता एपड़ू इफ द गिवन इयर इज दीप इयर अंड द मंथ इज आदर आनवरी आर् फिब्रवरी रेट प्रीविये कंसीडर्सूजल सर डे को सड़े कदा जीरो दट से डोट गो वित् को वालू दी मन साटर्डे इंको को आ को जीरो थ्री थ्री संथिंग एद को दीन के डे को सड़े जीरो सड़े जीरो मंडे वन इला बट डोट गो वि दिश बट डोट गो वि दिश और वेक उंटे फॉलो दट नो इश्यू ने गो वि दिश को रेडो को असले मन की टू को उपन रईट टू को वन फोर फोर जीरो टू फाइव अंड जीरो थ्री सिक्स वन फोर सिक्स को ने को ने साटर्डे जीरो सड़े वन अट्ठे रईट मेरी इंको को अभी ने गो वि दस् अट दें मन के आसर कावल अंत मेरी को यूजारा आ को यूजारा वी डों बोदर फैनलीसर डन मनमेंट नैक्स्ट क्वेश्चन के सो इत क्लियर अम फारवर्ड टू फारवर्ड टू दस्ट क्वेश्चन सो वाड़े मंटाड़ The code, the question model is like this. Enter the. Let us say, 
December 1947, third Saturday, date into, date is equals to how much? Lezante, fourth Monday, what is the date? Right? Lezante, second Friday, what is the date? Eladagacham. Lezante, what do you want to date? 1947 December consists of how many Mondays? Consists of how many Mondays? And 1947 December low, December null low, man kindi Mondays as time. Usual gamali, four or five are hour. In the country, man December and another. December low in no odd days and time. Three odd days and day. And the other, and day four completed weeks. I point there. Vata, eat three extra days and another. Eat three extra days. Yamachu, Monday, Tuesday, Wednesday, Avachu, Tuesday, Wednesday, Thursday, Avachu, Wednesday, Thursday, Friday, Avachu. And there is a possibility. Maniki four Mondays and a rauch, five Mondays and a rauch. Lay then to four Wednesdays and a rauch, five Wednesdays and a rauch. In noon tie, another two term. It follows on how many. 1947 December consists of how many Mondays? In the Monday Suntai. Right? Huh? So it's very simple. Just concentrate on this. Man kya ma idhen gurin chadi gado. 1947 December gurin chadi gado. Anjana? 1947 December gurin chadi gado. Ipur manvein jay alante. Ira tis ko nama. First December 1947. What is the day? Ane find out chastam. Yala find out just um, already we know the process to find the day in the x1, x2, x3, gada. 1 plus December and then 4, 1900, kavati, 0, 47 is the last two digits, completed leap years is 11, divided by 7, so 47 plus 11 and then 40, 50, 58, 58 plus 1, 59, 59 plus 4 and then 63, divided by 7. In the next one, nine times for the reminder and the zero. Reminder zero and a year or two Saturday. And then reminder zero and a Saturday. Kada monkey and take a calculation correct one. Is it 47 plus 11 and 10? 40, 50, 58, 58 plus 1, 59, 59 plus 4, 63. Reminder zero. Yeah, right. Adi, very good. Who is this? Kadapa. You got a code value and the monkey. It is six. Right now, what you'll get here? Four, six, and sixty-five. Sixty-five. And a reminder and monkey sixty-three plus two. And a reminder two. Reminder two and a and a Monday. Reminder two and a Monday. And a monkey in the first December nineteen forty seven. Okoto Tariku Monday. Okoto Tariku Monday and then. Upon man came at Gadu, sat fourth Monday in Tenadigan. Chunam, Okoto Tarik Monday Gada, Mali next Monday Kaval and Tanger and E value to seven at Chell. One plus seven and tenth, eight, eight plus seven and tenth, fifteen, fifteen plus seven and twenty two, twenty two plus seven and twenty nine, twenty nine plus seven and thirty six, one Kondadu. In the country, it consists of only thirty one days. And a 1947 December low, Maniki in the Mondays on night, five Mondays on night. In the Mondays on night, five Mondays on night. What a Monday date at Gadu? Fourth Monday date at Gadu. Fourth Monday date and the monkey, 22. So the date of fourth Monday, fourth Monday in December 1947, the date is 22nd 12 1947. It is the fourth Monday date. <laughs> In came at the monkey Saturday, Friday at the Chunam. Okoto Tarik Monday, Rende Oti, Tuesday Oti, Mude Oti, Wednesday, Nal Gochi, Thursday, and Aidochi, Thursday, that is Friday, and six is the Saturday. And then so Ekar Monkey question in the second Friday. So the first Friday is on fifth. First Friday or chief fifth at number. Second Friday gone and the Dinik seven at child. Five plus seven at ten. Twelve. So twelve is the second Friday. Inco seven at chess. What will get here? Nineteen. Inco seven at chess is twenty-six. 
మళ్ళీ సెవెన్ యాడ్ చేసాం అనుకో వాట్ విల్ గెట్ థర్టీ త్రీ మనకు ఉండదు అంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ డిసెంబర్ లో వి హావ్ ఓన్లీ ఫోర్ ఫ్రైడేస్ వి హావ్ ఓన్లీ ఫోర్ ఫ్రైడేస్ అండ్ ద డేట్ ఆఫ్ సెకండ్ ఫ్రైడే ఎంత అని అడిగాడు అనుకోమా ఇట్స్ అ ట్వెల్వ్ డాష్ ట్వెల్వ్ డాష్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ అని తీసుకుంటాం ఇంకేం అడిగాడు థర్డ్ సాటర్డే అడిగాడా ఎస్ థర్డ్ సాటర్డే అడిగాడు ఫస్ట్ సాటర్డే ఇస్ ఆన్ సిక్స్ సెకండ్ సాటర్డే కావాలంటే దీనికి సెవెన్ యాడ్ చేయాలి వాట్ విల్ గెట్ థర్టీన్ అండ్ ద థర్డ్ సాటర్డే కావాలంటే దీనికి సెవెన్ యాడ్ చేస్తాం వాట్ విల్ గెట్ ట్వంటీ ఎత్ సో ద థర్డ్ సాటర్డే ద డేట్ ఈస్ ట్వంటీ ఎత్ ట్వెల్వ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ దిస్ ఈస్ యువర్ థర్డ్ సాటర్డే డేట్ ఎస్ ఇట్స్ క్లియర్ ఎస్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ఇచ్చేటప్పుడు ఇలా చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాడేమంటాడు జాన్ ట్వంటీ వన్ సే ఫార్టీ ఫోర్ అన్నాడు అనుకో ట్వంటీ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అండ్ ఫోర్త్ ఫ్రైడే లేదంటే థర్డ్ మండే ఇలా అన్నప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనకి జనవరి ట్వంటీ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అడిగాడమ్మ సో మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ జాన్ ట్వంటీ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అని చేస్తాం అవునా సో వన్ ప్లస్ జాన్యువరి ఇస్ వన్ ప్లస్ ట్వంటీ వన్ అంటే ఎంత ఇయర్ కోడ్ జీరో ఫార్టీ ఫోర్ కంప్లీటెడ్ లీపిఎస్ అండ్ కంప్లీటెడ్ లీపిఎస్ ఎన్ని ఉన్నది లెవెన్ డివైడెడ్ బై సెవెన్ అవునా ఫార్టీ ఫోర్ ప్లస్ లెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్టీ వన్ వచ్చింది సిక్స్టీ వన్ డివైడెడ్ బై సెవెన్ అంటే ఫిఫ్టీ ఎడు వందల యాభై ఆరు కదా అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ అంటే ఏం రావాలి మనకి థర్స్డే రావాలి కానీ చూడండి ఇది ఫార్టీ ఫోర్ అనేది లీప్ ఇయర్ ఇంకా జనవరి ఫస్ట్ కౌండ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఒకటో తారీఖు మనం ఏం తీసుకుంటాం వెడ్నెస్ డే అని తీసుకుంటాం అంటే ఫస్ట్ జాన్ ట్వంటీ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఈ దెన్ డే మన లెక్క ప్రకారం రిమైండర్ ఫైవ్ వచ్చింది రిమైండర్ ఫైవ్ వస్తే థర్స్డే రావాలి బట్ ఇది లీప్ ఇయర్ కన్సిడరేషన్ ఇయర్ ఇంకా జనవరి లో ఉన్నాం కాబట్టి ప్రీవియస్ డే కన్సిడర్ చేస్తాం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ డోంట్ గెట్ ఫోర్ గెట్ దాన్ని మర్చిపోకూడదు మర్చిపోతే యూ విల్ గెట్ రాంగ్ ఆన్సర్ జాగ్రత్తగా అందుకని మనం ఏం చేయాలంటే యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఆన్ దిస్ ఇప్పుడు ఏమన్నాడు థర్డ్ ఫ్రైడే మనకు ఒకటో తారీఖు ఏం వచ్చింది వెడ్నెస్ డే వచ్చింది రెండే అవ్వాలి థర్స్డే అవ్వాలి మూడు వచ్చి ఫ్రైడే అవ్వాలి ద ఫస్ట్ ఫ్రైడే ఇస్ ఆన్ థర్డ్ సెకండ్ ఫ్రైడే కావాలంటే టెన్ యాడ్ చేస్తాం టెన్ థర్డ్ కావాలంటే సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ ప్లస్ సెవెన్ అంటే ఎంతమ్మా ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ సెవెన్ అంటే థర్టీ వన్ మనం దేని కన్సిడర్ చేస్తున్నాం జాన్యువరీకి థర్టీ వన్ డేస్ ఉంటాయి కాబట్టి సో థర్టీ మనకి జాన్యువరి ట్వంటీ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ లో ఫైవ్ ఫ్రైడేస్ ఉంటాయి అండ్ ఐ రిక్వైర్డ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఫోర్త్ ఫ్రైడే దాన్ ఇట్ ఈస్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ డాష్ జాన్యువరి వన్ డాష్ ట్వంటీ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇది డేట్ ఇది డేట్ గాడిట్ సో ఇక్కడ మనకి క్లియర్ కట్ ఏంటంటే లీప్ ఇయర్ ఆ నాన్ లీప్ ఇయర్ ఆ ఓకే ఫైన్ లీ నాన్ లీప్ ఇయర్ యాజ్ యూజువల్ గా ఫైవ్ హండ్రెడ్ చేస్తాం లీప్ ఇయర్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ విత్ మంత్ జనవరి ఫిబ్రవరి జనవరి ఫిబ్రవరి అయితే ప్రీవియస్ డే కలెక్ట్ చేస్తాం లేదంటే యాజ్ యూజువల్ ఓకే హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్ డన్ ఇప్పుడు చూడండి ద నెక్స్ట్ వన్ ఏంటది ఏమనుకున్నాం రిపీటెడ్ క్యాలెండర్స్ అనుకున్నాం రిపీటెడ్ క్యాలెండర్స్ అనుకున్నాం ఇది చాలా సింపుల్ సో వాడు ఏమంటాడంటే ఒక ఇయర్ తీసుకుంది ఎవ్రీ ఇయర్ హ్యావ్ ఎ క్యాలెండర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ అనేది ఒక ఇయర్ తీసుకుంది రైట్ సో వాడు ఏమంటాడు ద క్యాలెండర్ విచ్ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఫర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ విల్ రిపీట్ ఆన్ విచ్ ఇయర్ అంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ కు ఉన్న క్యాలెండర్ మళ్ళీ ఏ ఇయర్ లో వస్తుంది లేదంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ కు ఉన్న క్యాలెండర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ లో ఏ ఇయర్ లో ఉండి ఉంటది ఎక్కడ ఉంటది కదా సో ప్రీవియస్ ఇయర్ లో ఎక్కడ ఉంది లేదంటే అప్కమింగ్ ఇయర్ లో ఎక్కడ వస్తుంది గాడ్ ఇట్ ఇది క్వశ్చన్ వాడు క్వశ్చన్ ఏమడతాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సునీల్ ఉన్నాడు సునీల్ ఏం చేస్తాడంటే 
he celebrates his birthday on Sunday in uh, say 21, sorry, 2016. And the meaning in 2016 lo, what in yes, and Sunday celebrate yes, sir. But Mali A year lo celebrates his birthday on Sunday. And the Mali Sunday. A year lo celebrate just that do. And the meaning in 2016 kunna calendar do. Mali A year lo was that day. After Sunday was that day. Legend Rajgadha. So, yella question yella do chedam. Right? Ledu. And the man kya wanted do in 1968. What date is that? For example, fourth uh, September is Wednesday, right? Malli a year lo fourth September Wednesday was the day na dukar. Ante meaning ante 1968 kuna calendar Malli yakkar onta di. So it's called a repeated calendars. Very good. Who is this? Srinath, Satya Degree College, PG, right? So, then Kenya summoned it's very simple, complicated AM only. Just you have to remember a little bit of quotes. So, A year richina, A year richina, man, when you are into fourth divide, yes, some man consecutive years. Let us say 2009 and 2010, 2010 and 2011 and 2012. Again, if you consider 2013, that would be fine. And man, you put in fine out, yes, some. 2009 kuna calendar malli eppudu vastadi ledhan 2010 kuna calendar a year la untadi 11 kuna calendar ekku untadi so a year ana mana fourth one divide chestam a year ichina fourth one divide chestam whatever the year it is we have to divide with four ana fourth to divide cheste ikkada reminder ento vastadi one vastadi ikkada reminder ento vastadi two vastadi here the reminder is three here the reminder is zero and again you will get the reminder one and when you are dividing with 4, you will get only 4 reminders. That is 0, 1, 2 and 3. 1, 4 is 1, 2, 3, 0. Only 1. And when you are dividing with 4, you will get only 4 reminders. 4 reminders are 1, 2 and 3. Right? Now, if we have a reminder 1, Reminder one notch in the comma, angel and te, each in year key, six at chest them. Good to put on values. In the country, yellow watch in the it's a lengthy process. Right? When we have a reminder two, add eleven. When we have a reminder three, add eleven. When we have a reminder zero, add twenty eight to the given number. And te, two thousand nine kuna calendar, mali a year low of study and up angel and te, you have to divide two thousand nine with four. Reminder and one. One cover ten years seven day. Each in year six at Jasmine. And 2015. So 2009 kuna calendar, 2015 kuna calendar is similar. Rindu same on what? Reda. Plus six at Jasmine go. What will get? 2015. 2010 kuna calendar. Mali, you put repeat out to the name you said. Divided by. Four years. Reminder two was in the Reminder two was the eleven at chest. Two thousand ten plus eleven and ten the ma. Twenty twenty one. Two thousand eleven plus four and reminder three. Reminder three and eleven at chest. Then twenty twenty two. And two thousand twelve kuna calendar plus twelve plus twenty eight. Twenty forty. Twenty forty. So when it is a when we require the calendars next to put study. You should divide with this 4. Why add 6? So, why add 6? And there is a reason. It is a lengthy process. But, for example, if we have 2009, Jan 1st Monday. Jan 1st Monday. Then, 2010, Tuesday. 2011 is Wednesday. In the one extra day on the Kadamanke, and the Kani Wakati Wakati Pirkunda. 2012 is Thursday. And 2013 is Thursday. Thursday is Friday actually. Kani of the Manu Saturday. In the country, 2012 is the leap year. Leap year log roj extra under the Gada. Waka roj extra, Waka roj extra under the total odd days in the two day odd days of the until Rindrojus keep chasm. Friday, Tarath, Malikar, Saturday. 
2014 మళ్ళీ సండే వస్తుంది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఏమో వస్తుంది మండే వస్తుంది అవునా సో ఈ మధ్యలో ఎన్ని రోజులు గడిచినాయి ఇది మండే తర్వాత వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సో ఈ సిక్స్ డేస్ యాడ్ చేస్తాం ఇక్కడ మండేతో స్టార్ట్ అయిందా మళ్ళీ సిక్స్ యాడ్ చేస్తే మండే వస్తుంది అనమాట అవునా వెన్ వీ హ్యావ్ అ రిమైండర్ వన్ అంటే టూ థౌజండ్ నైన్ ఫోర్ తో చేస్తే రిమైండర్ వన్ వచ్చింది వన్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి సిక్స్ యాడ్ చేయాలి సిక్స్ యాడ్ చేస్తే ఏంటి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ టూ థౌజండ్ నైన్ మండే అండ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఇస్ ఆల్సో మండే అంటే ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే వెన్ వీ హ్యావ్ అ రిమైండర్ టూ యూ షుడ్ యాడ్ లెవెన్ వెన్ యూ హ్యావ్ అ రిమైండర్ త్రీ యూ షుడ్ యాడ్ లెవెన్ వెన్ యూ హ్యావ్ అ రిమైండర్ జీరో యూ షుడ్ యాడ్ ట్వంటీ ఎయిట్ టు ద గివెన్ ఇయర్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఇయర్ కి ట్వంటీ ఎయిట్ యాడ్ చేస్తాం రైట్ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ రిపీట్ అగైన్ వన్ షో ద వాల్యూస్ సార్ యా చెప్తాను చూపిస్తాను జస్ట్ మిన సో వన్ యూ రిక్వైర్ మనకి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఏం చేయాలి టూ థౌజండ్ నైన్ ఫోర్ తో డివైడ్ చేస్తాం రిమైండర్ వన్ వచ్చింది రిమైండర్ వన్ దిస్ ఈస్ ద రిమైండర్ వన్ వస్తే ఏం చేయాలంటే యాడ్ సిక్స్ రిమైండర్ టూ వచ్చింది అనుకో యాడ్ లెవెన్ రిమైండర్ త్రీ వచ్చింది అనుకో యాడ్ లెవెన్ రిమైండర్ జీరో వచ్చింది అనుకో యాడ్ ట్వంటీ ఎయిట్ టు ద క్యాలిక్యులేటింగ్ ఇయర్ టు ద క్యాలిక్యులేటింగ్ ఇయర్ ఇప్పుడు ఏమో వస్తుంది మనకి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏంటి అని వస్తుంది అమ్మా టూ థౌజండ్ నైన్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ రిమైండర్ వన్ వచ్చింది అప్పుడు దీనికి యాడ్ చేస్తాం సో టూ థౌజండ్ నైన్ ప్లస్ సిక్స్ అంటే ఎంత టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అంటే టూ థౌజండ్ నైన్ కొన్న క్యాలెండర్ మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో వస్తుంది అదే టూ థౌజండ్ టెన్ కొందని అడిగాడు అనుకోమ్మా టూ థౌజండ్ టెన్ అంటే రిమైండర్ టూ వస్తుంది అప్పుడు లెవెన్ యాడ్ చేస్తాం అప్పుడు ఎంత ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ లెవెన్ యాడ్ చేస్తాం ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అండ్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఎయిట్ యాడ్ చేస్తాం ట్వంటీ ఫార్టీ ఇది ప్రీ నెక్స్ట్ వచ్చేది అండ్ అండ్ టూ థౌజండ్ నైన్ కొన్న క్యాలెండర్ ముందు కూడా ఎక్కడో ఉండి ఉంటుంది కదా ముందు కూడా ఎక్కడో ఉండి ఉంటుంది సో దానికి ఏం చేస్తాం అంటే సేమ్ యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ విత్ ఫోర్ యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ విత్ ఫోర్ అప్పుడు ఏం వస్తే మనకి రిమైండర్ వన్ వస్తుంది ఇక్కడ రిమైండర్ టూ వస్తుంది ఇక్కడ రిమైండర్ త్రీ వస్తుంది ఇక్కడ రిమైండర్ జీరో వస్తుంది సో రిమైండర్ వన్ వస్తే ఏం చేయాలంటే మైనస్ లెవెన్ రిమైండర్ వన్ వచ్చింది అనుకోండి అంటే మనకి నెక్స్ట్ ఇయర్ కావాలి అంటే ప్లస్ సిక్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ కావాలి అంటే మైనస్ లెవెన్ మైనస్ లెవెన్ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ ట్వంటీ ఎయిట్ చూడు ఇక్కడ రిమైండర్ వన్ వచ్చింది రిమైండర్ వన్ వస్తే టూ థౌజండ్ నైన్ మైనస్ లెవెన్ అప్పుడు ఎంత వస్తాం మనకి 1998 ఎయిట్ లో ఉంటది రైట్ సో మనకి నెక్స్ట్ ఇయర్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి రిమైండర్ వన్ వస్తే సిక్స్ యాడ్ చేయాలి ప్రీవియస్ ఇయర్ కావాలంటే రిమైండర్ వన్ వస్తే లెవెన్ మైనస్ చేయాలి సార్ రిమైండర్ టూ వచ్చింది యాడ్ లెవెన్ రిమైండర్ టూ వచ్చింది మైనస్ లెవెన్ ఇక్కడ రిమైండర్ త్రీ వచ్చింది యాడ్ లెవెన్ రిమైండర్ త్రీ వచ్చింది మైనస్ సిక్స్ రిమైండర్ జీరో వచ్చింది యాడ్ ట్వంటీ ఎయిట్ టు గెట్ ద నెక్స్ట్ వన్ అండ్ మైనస్ ట్వంటీ ఎయిట్ టు గెట్ ద ప్రీవియస్ వన్ సో మనం ఏం చేయాలంటే ఈ వాల్యూస్ అనేది చాలా క్లియర్ గా తీసుకోవాలి అండ్ డోంట్ ఫోగట్ ది వాల్యూస్ ఇయర్ ని పక్కన పెట్టేస్తే ఈ వాల్యూస్ ని మర్చిపోకూడదు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే డెరావ్ చేయడం బిట్ కాంప్లికేటెడ్ అది లెంగ్ ది ప్రాసెస్ డెరావ్ చేయడం అనేది రైటా 
So better remember the values. And then the complicated thing is that. Got it? So if the remainder is one minus eleven, two minus eleven, three minus six, zero. If you turn it, my two thousand nine kind of calendar, it will be two thousand fifteen. Will be done, right? So. मन इंजन बैक ट्रेस टू थौज फिफ्टीन क्यार मुझे टू थौज नईन रावाल अंतना सो एम चेयर टू थौज फिफ्टीन डिड थ्री रिमैंडर एंता थ्री रिमैंडर थ्री वे प्रीविय इयर का मैनस चूँ रिमैंडर थ्री वस्ते मैनस मैनस टू थौज फिफ्टीन मैनस टू थौज नई टू थौज नई हॉप इट इज क्लियर वेडे पदो तारीख एम अन वन तरह टू थ्री फोर फाइव सिक्स नईन टेन्े कदा पदो तारीख एम अवाली अंत वे अंदी इध थर्सडे फ्रईडे साटर्डे सड़े मंडे ट्यूसडे अगेन इट वे थर्सडे फ्रईडे अवाल अंत इधे करेक्ट काटो तारीख वेडे अदो तारीख एम अवाली फ्रईडे अवाल सो इध पदो तारीख वरक मैं राशेक आड़वे इवे तुम तारीखो लेदे नैक्स्ट मंथ मुफयो तारीखो अला रास्को इट्स ए लंगी प्रासे सो दिन एम चाहे चूँ नीचे पदो तारीख मध्य डिफरस एंत नईन डेस उम्मीद पदो तारीख वरक डिफरस एंत नईन डेस उ सो डिफर फैंड मन के नईन वे दीजिए सो डिवेड सो डिवे रिमैंडर एंत मन की टू वो ऐम फैंडिंग द रिमैंडर रिमैंडर एंता टू टू वे मन एमें वे तरवा सैकंडे क्या वेडे मन की ऐक्चुअली तारीख इक रेडो रोजे वे तरह इधर थर्सडे रेडो रोजे फ्रईडे एंकंटे रिमैंडर टू वाबी यू हू क्या दैकंडे अंत इकटो तारीख वे वे तरह रेडो रोज एम होते थर्सडे फ्रैडे इक रेडो रोज क्या रिमैंडर टू वो गाड़ी अलागे फर् एग्जापल इधे क्वेश्चन तारीख वे ट्वेंटी नई मंथ मन चेयलीटो तारीख नीचे ट्वेंटी नई मध्य एन रोजल ट्वेंटी एट डेस उठाई ट्वेंटी एट सी अब रिमैंडर एंत जीरो वस्तु और रिमैंडर जीरो वनको वेडे रिमैंडर जीरो वे सेम डे रिमैंडर वन वे नैक्स्ट डे रिमैंडर टू वे नैक्स्ट सैकंडे क्या रईट सो लेटस्टेक एन एग्जापल इधो तारीख वे आने मुफो तारीख ये रोज अड़को एम चेयर यू हाव टू क्या दिफरें बिटी दीज टू हाउ मच इट थर्टी डेस् कदा थर्टी एम चेस्ट मैं सैवन तो डिवेड रिमैंडर एंत रिमैंडर टू वाबी वे तरह सैकंडे क्या वे थर्सडे फ्रैडे फ्रैडे वाबी दिश बिकम फ्रैडे दिश बिकम फ्रैडे आड़ाक इलास्म क्वेश्चन इफ लाइक ट्वेंटी फोर्थ फोर्थ जानवरी मंडे अटा मंडे अंत रईट इक मन की वार्ड मारच मारच ट्वेंटी थर्टी एन थर्टी एज इन मन के फस्ट मध्य फिब्रवरी उ कदा इध लीप इयर नीप इयर तेयर रईट सो अला कांप्लीकेटेड वाड़े मेन इट्स नीप इयर मध्य मन की फिब्रवरी कदा नीप इयर अभी फिब्रवरी ट्वेंटी एट डेस उ अदे लीप इयर अवी नई डेस उ सो वे आर् कंसिडरी फर् जानवरी टू मारच इन बिटी वी शुड फेस्ट फिब्रवरी 
ఆ ఫిబ్రవరిలో ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ తీసుకోవాలా ట్వంటీ నైన్ డేస్ తీసుకోవాలా అంటే మనకి ఖచ్చితంగా లీప్ ఇయర్ ఆ నాన్ లీప్ ఇయర్ అని తెలిసి ఉండాలి లేదంటే ఇక్కడ ఇస్తాడు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అని ఇయర్ వాల్యూ ఇచ్చాడు అనుకో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఇస్ అ నాన్ లీప్ ఇయర్ లేదంటే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇలా ఇచ్చాడు అనుకో ఇట్ ఈస్ అ లీప్ ఇయర్ దీనిని బట్టి మనం ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ట్వంటీ ఫోర్త్ జాన్ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్త్ జాన్ నుంచి జాన్ నెలాఖర్ వరకు ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి మనకి ట్వంటీ ఫోర్త్ జాన్ నుంచి అంటే సిక్స్ డేస్ సెవెన్ డేస్ ఉంటాయి కదా అంటే ఇన్ బిట్వీన్ డేస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్త్ జాన్ నుంచి సే ట్వంటీ ఫోర్త్ ఫిబ్రవరి తీసుకుంటాం ఫిబ్రవరి వరకు థర్టీ వన్ డేస్ ఉంటాయి అవునా అంతేనా అండ్ ట్వంటీ ఫోర్త్ ఫిబ్రవరి నుంచి ట్వంటీ ఫోర్త్ మార్చ్ వరకు ఎన్ని ఉంటాయమ్మా ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుండి ట్వంటీ ఎయిట్ డేసే ఉంటాయి ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ఉంటాయి అవునా ఇప్పుడు మనం మార్చ్ ట్వంటీ ఫోర్త్ వరకు వచ్చింది కానీ మార్చ్ థర్టీ ఎయిత్ వరకు కావాలి అంటే ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఉండాలి సిక్స్ డేస్ ఉండాలి అంతే కదా థర్టీ ఎయిత్ మార్చ్కి ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి సిక్స్ డేస్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఈ మధ్యలో డేస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇదేంటి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు టోటల్ డేస్ మనకి ఈ మధ్యలో కావాలంటే మైనస్ వన్ చేయాలి కదా సో ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ట్వంటీ ఫోర్త్ మార్చ్ నుంచి థర్టీ ఎయిత్ మార్చ్ వరకు సిక్స్ డేస్ ఉంటాయి కానీ ఇన్ బిట్వీన్ కావాలి కాబట్టి మనం ఫైవ్ డేస్ తీసుకుంటాం సో థర్టీ వన్ థర్టీ ట్వంటీ అంటే ఫిఫ్టీ 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 నైన్ ఫిఫ్టీ నైన్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ సో ఆ మధ్యలో సిక్స్టీ ఫోర్ డేస్ ఉన్నాయి అప్పుడు ఏం చేయాలి సిక్స్టీ ఫోర్ ని సెవెన్ తో డివైడ్ చేయాలి సెవెన్ నైన్ దా సిక్స్టీ త్రీ అండ్ రిమైండర్ ఈక్వల్స్ టు వన్ సో రిమైండర్ వన్ వచ్చింది కాబట్టి ఏం చేయాలి ఇది మండే ఇచ్చాడు సో ఇట్ షుడ్ బి ట్యూస్డే అంటే థర్టీ ఎత్ మార్చ్ మనకి ఏం వస్తుంది ట్యూస్డే వస్తుంది ఎప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్త్ జాన్యువరి మండే అయ్యి ఉంటే కనుక థర్టీ ఎత్ మార్చ్ ఏమవ్వాలి ట్యూస్డే అవ్వాలి వై బికాస్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ బిట్వీన్ ట్వంటీ ఫోర్త్ మార్చ్ టు థర్టీ ఎత్ జాన్ ఈ మధ్యలో ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయంటే జాన్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి జాన్ ట్వంటీ ఫోర్త్ నుంచి ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫోర్త్ వరకు థర్టీ వన్ డేస్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫోర్త్ నుంచి మార్చ్ ట్వంటీ ఫోర్త్ వరకు ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ఎందుకంటే ఇది లీప్ ఇయర్ కాదు కాబట్టి లీప్ ఇయర్ కాకపోతే ట్వంటీ ఎయిట్ డే డేస్ అనేది తీసుకుంటాం ఒకవేళ లీప్ ఇయర్ అనుకో ట్వంటీ నైన్ డేస్ తీసుకుంటాం ఇట్స్ అ నాన్ లీప్ ఇయర్ సో యూ షుడ్ కన్సిడర్ ఇట్స్ అ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ అండ్ ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్త్ నుంచి మార్చ్ వరకు సిక్స్ డేస్ తీసుకోవాలమ్మా కానీ మనం ఏం చేయాలి ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ తీసుకోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఫైవ్ డేస్ ఏ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం గాట్ ఇట్ నౌ ఫైవ్ ద డేస్ థర్టీ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫైవ్ అంటే వాల్యూ అంత థర్టీ ట్వంటీ ఇస్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ నైన్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ ఆ మధ్యలో ఎన్ని రోజులు ఉన్నాయంటే సిక్స్టీ ఫోర్ డేస్ ఉన్నాయి దీనిని సెవెన్ తో డివైడ్ చేస్తాం అప్పుడు రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది ఎందుకంటే సెవెన్ నైన్ ద సిక్స్టీ త్రీ అండ్ వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ వన్ అవునా రిమైండర్ వన్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది మండే మండే తర్వాత రోజు ఏంటో చూసుకుని అది ఆన్సర్ అవుతుంది సో ట్యూస్డే ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ ఇఫ్ ట్వంటీ ఫోర్త్ జాన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఈజ్ మండే and based upon that 30th march 2015 should be tuesday right hope it is clear em artha hai na clear mlas what is your problem em ardham kaledha ma and finding the number of days between raledha ఏం లేదు మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇందాక వన్ నుంచి టెన్ వరకు క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కదా వన్ నుంచి టెన్ వరకు క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు చూడండి ఒకటో తారీఖు ఏమన్నాడు వెన్స్డే అన్నాడు అప్పుడు రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది ఏ రోజు వస్తుంది అన్నాడు అనుకో ఒకటో తారీఖు నుంచి పదో తారీఖు మధ్యలో మధ్యలో కాదు ఒకటో తారీఖు నుంచి పదో తారీఖు డిఫరెన్స్ ఆఫ్ డేస్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి నైన్ డేస్ ఉంటాయి టెన్ డేస్ ఉండవు రైటా ఒకటి నుంచి పదికి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది నైన్ డే ఉంది బిఫోర్ డే ఇస్తే ఎలా సాల్వ్ చేయాలి విచ్ వన్ రైట్ సరే చూద్దాము దాని సంగతి చూద్దాము చూడండి ఇప్పుడు దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఆఫ్ డేస్ ఎంత ఉంది నైన్ డేస్ ఉంది సో డివైడెడ్ బై సెవెన్ రిమైండర్ ఎంత టూ వచ్చింది కాబట్టి మండే తర్వాత సెకండ్ డే ఏంటో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం మండే ఇది వెన్స్డే కదా థర్స్డే ఇది ఫ్రైడే అవ్వాలి ఫ్రైడే అవ్వాలి సో మండే ఇది వెన్స్డే ఇది థర్స్డే
డిఫరెన్స్ ఆఫ్ డేస్ ఎన్ని ఉన్నాయి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏ సెవెంటీ నైన్ డేస్ అంత వచ్చింది అనుకో చలో ఎయిటీ డేస్ వచ్చింది అనుకోండి ఈ మధ్యలో దీనిని సెవెన్ తో డివైడ్ చేస్తాం రిమైండర్ త్రీ వస్తుంది ఒకటో తారీఖు వెన్స్డే అని అనుకో ఇక్కడ నుంచి మూడో రోజు ఏం వస్తుందో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం మూడో రోజు ఏం వస్తుందో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సో వెన్స్డే తర్వాత థర్స్డే ఫ్రైడే సాటర్డే ఇది ఫస్ట్ డే సెకండ్ డే థర్డ్ డే ఇట్ షుడ్ బి సాటర్డే అని తీసుకుంటాం ఇట్ షుడ్ బి సాటర్డే అని తీసుకుంటాం రైట్ సో ముందు రోజు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ముందు రోజు అంటే ఏం చేస్తాం ఎక్స్ రిమైండర్ టూ వచ్చింది అనుకో ఇక్కడ వెన్స్డే ఉంది కదమ్మా వెన్స్డే ముందు ఏం వస్తుంది మనకి వెన్స్డే ముందు ట్యూస్డే వస్తుంది ట్యూస్డే ముందు ఏం వస్తుంది మనకి ఆటో గో విత్ మండే అంటే మనం ఏం చేస్తాం అంటే ముందు ఇచ్చినా గానీ ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఆఫ్ డేస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం డేస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇది నెక్స్ట్ డే ఎలాగైతే మండే తర్వాత ఏం వస్తుందో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కదా అది ముందు ఏం వస్తుందో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం దట్ ఈస్ ద థింగ్ దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ రైట్ సో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం దెన్ విల్ గెట్ ఎ క్లారిటీ ఆన్ దిస్ టుమారో విల్ గో సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్టర్ దట్ విల్ గో విత్ అనదర్ టాపిక్ రైట్ హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్ మీరు ఏం చేస్తారండి ఈ లోపు సాల్వ్ చేయండి అమ్మ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే వర్డ్ ఇస్ కాల్డ్ క్యాలెండర్స్ గురించి కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఏమైనా ఉంటే చదవండి అది ఓవరాల్ గా చదివేసింది గుర్తుపెట్టుకోండి రైటా చలో దట్స్ ఆల్ ఫర్ ద డే థ్యాంక్ యూ